ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் ஃபார் அ க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இந்த காஸ்லால் இதனுடைய ரிலேஷன் தான் நம்ம அப்படியே காஸ்லால் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் ஓகேவா ஸோ டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் ஒன்னில் இந்த டாபிக் இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருப்போம் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் இல்லை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லையா குவான்டிட்டி ஸோ விச் மீன்ஸ் என் கிவன் ஏரியா அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஒரு கிவன் ஏரியாவில் எனக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் கிராஸ் ஆகுதோ விச் மீன்ஸ் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை அந்த டென்சிட்டி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம டென்சிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த டென்சிட்டி ஆஃப் தட் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன் தட் பர்டிகுலர் ஏரியா ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஹேவ் டிரைவ்டு சம் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ ஃபை இ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இன்டெகரல் இ டிஏ அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ வெக்டார் ஃபார்ம் ஸோ இந்த வெக்டார் ஃபார்மு நம்ம வந்து யூனிட் அதாவது மேக்னிடியூடில் எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த டாட் ப்ராடக்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி வி வில் ரைட் லைக் திஸ் ஸோ இந்த மாதிரி மாறிட்டோம் இல்லையா ரைட் சரி இது இருக்கட்டும் இது வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்னிடியூட் தான் மேக்னிடியூட் இது வந்து வெக்டார் ஃபார்ம் ரைட்டா ஸோ அப்போது இதை நம்ம எப்படி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த கிவன் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் ஸோ க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் நம்ம ஒரு பாக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டில் ஃபுல்லாகவே சுற்றி க்ளோஸ்டு தான் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எடுக்கும்போது இந்த பாக்ஸும் ஃபுல்லாக க்ளோஸ்டு தான் ஸோ அப்போ இதை தான் நம்ம க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இல்லை இது ரெக்டாங்கலா ஓகே ரைட் ஸோ ரெக்டாங்கல் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த க்ளோஸ்டு சஃபேஸ் இதை நான் எப்படி க்ளோஸ்டு சஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு நாலு எஜ்ஜுமே க்ளோஸ்டு தான் சப்போஸ் எனக்கு இந்த இடத்துல இப்படி ஓப்பனில் இருக்குது அப்படின்னா இது இஸ் நாட் கன்சிடர் ஆஸ் அன் க்ளோஸ்டு சஃபேஸ் இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ்டு சஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அப்போ க்ளோஸ்டு சஃபேஸ் அப்படின்னா எல்லா பக்கமே ஈவனாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போது இந்த டேர்மை நம்ம க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸுக்கு அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ நமக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா நம்ம ஏரியா வெக்டரை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ ஏரியான்றது நம்ம செலக்ட் பண்ண அந்த ரீஜன் இல்லையா ஸோ அந்த ரீஜனில் இந்த ரீஜனுக்கு பர்பண்டிகுலர் இல்லையா ஸோ கரெக்டாக பர்பண்டிகுலர் தான் நம்ம நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை தான் நம்ம ஏரியா வெக்டர் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் சப்போஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஓகே இதை வந்து நான் ஃப்ரண்ட்டில் ஃபேஸ் பண்ணி வரைஞ்சிருக்கேன் லைக் திஸ் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு ஏரியா வெக்டார் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அதாவது உங்களை வந்த மாதிரி இப்போ நம்ம சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சைடில் பார்க்கும்போது இது ஜஸ்ட் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் மாதிரி தான் இருக்கும் சப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஏரியா வெக்டார் எப்படி இருக்கும் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிக்குல அப்போ இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலர் அப்படின்றப்போ நமக்கு இந்த பக்கமும் இருக்கணுமே கரெக்டு தானே இல்லையா ஸோ அப்போது இதை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் அதாவது இந்த ஏரியாவுக்கு ஏரியா வெக்டர் அப்படின்றப்போ பர்பண்டிகுலர் ஸோ அதை நம்ம ஏரியா வெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டைரக்ஷன்லேயும் நம்ம சொல்லலாம் இந்த டைரக்ஷன்லேயும் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணுவோமா இல்லை இதை கன்சிடர் பண்ணுவோமா அப்படின்றத நான் இந்த எக்ஸாம்பிளில் சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸோ இந்த ஷேப்பில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஐட்டா ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த மாதிரி லைன்ஸு போகுதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் லைன்ஸு போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது வச்சுப்போம் இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டில் எலக்ட்ரிக
ஸோ அந்த நார்மலை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இந்த சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இதுக்கு இந்த சர்ஃபேஸுக்கு இந்த பக்கமும் வெளியே நார்மல் இருக்கும் அதே மாதிரி உள்ள இந்த டைரெக்ஷனில் ஒரு நார்மல் இருக்கும் இந்த டைரெக்ஷனில் ஒரு நார்மலாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எதை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸ் அதாவது இந்த சர்ஃபேஸுக்கு வெளியே வர்றதை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் நல்ல கவனிங்க இந்த சர்ஃபேஸுக்கு இது தான் வெளியே வருது அப்போ நம்ம இதை தான் சூஸ் பண்ணுவோம் இதை சூஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்போ புரியும் எதை சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இல்லையா அப்போது இது தான் நார்மல் அப்போது இந்த சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸ் இது உள்ளே வருது ஒரு நார்மல் வெளியே போது ஒரு நார்மல் உள்ளே வர்றதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் நம்ம வெளியே போகிறது தான் எடுப்போம் அதே மாதிரி நம்ம இந்த சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த சைடை தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அது அவுட்டு வேர்டு இந்த சைடு இது அவுட்டு வேர்டு இந்த அவுட்டு வேர்டு அப்படின்றது டிபெண்ட் அப்பான் த சார்ஜஸ் ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜாக இருந்ததுன்னா அவுட்டு வேர்டு நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்ததுன்னா இன் வேர்டு இல்லையா ஸோ அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் நம்ம ஒரு ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸுக்கு வெளியே போகிறது தான் இந்த நார்மல் அதாவது ஏரியா வெக்டர் அப்போ இது எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணியாச்சு எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு அப்போது இந்த இடத்துல இன்னும் ரொம்ப கிளியராக நோட் பண்ணலாம் பாருங்களேன் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷன் எனக்கு இந்த ஏரியா வெக்டார் இந்த டைரக்ஷன் ஸோ அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்போது இந்த ஒரு சர்ஃபேஸ் நல்லா கவனிங்க இந்த ஒரு சர்ஃபேஸ் ஒரு சர்ஃபேஸ் அப்போ இந்த ஒரு சர்ஃபேஸில் மட்டும் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் ரைட் ஸோ ரைட்டா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த இன்டெகரல் ரைட்டா ஸோ இ ரைட் நம்ம படிச்சிருப்போம் ரைட் காஸ் தீட்டா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன எழுதியிருப்போம் இ ஏ டாட் வெக்டார் ஃபார்மு இது வந்து மேக்னேட்யூட் இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஏன் நான் இங்கே டிஏ எழுதுனேன்னு உங்களுக்கு டவுட்டு வந்ததுன்னா நான் இந்த ஹோல் ஏரியாவே எடுத்திருக்கேன் டிஏ அப்படின்றப்போ இந்த சர்வீஸில் ஒரு குட்டி ஏரியா ரைட்டா அப்போ இந்த ஓவரால் இந்த சர்வீஸ் நம்ம எடுக்கும்போது இது தான் நமக்கு வெக்டார் ஃபார்மு இதை நான் மேக்னிடியூடில் கன்வெர்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி மாறிடும் அப்போது இந்த தீட்டாவுடைய வேல்யூ என்ன எனக்கு ஒன் எயிட்டி இல்லையா அப்போது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வருது நீங்களே சொல்லுங்களேன் இந்த இன்டெகரல் இஏ சாரி இன்டெகரல் போயிடும் இல்லையா ஸோ இப்போ நான் ஆங்கிளை மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா இஏ காஸ் ஒன் எயிட்டி உடைய வேல்யூ என்ன மைனஸ் ஒன் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் இஏ கரெக்டா ரெண்டாவது இப்போ நான் இந்த சர்வீஸ் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன்ப்பா அந்த சர்வீஸ் எடுக்கும்போது அதே எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே இன்டெகரல் இஏ காஸ் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ இந்த சர்வீஸ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இதனுடைய அவுட் வேர்ட் எப்படி எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் எனக்கு நார்மல் இந்த பக்கம் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் நைன்டி டிகிரி அப்போ காஸ் நைன்டி அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும்போது அதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ அப்போ எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஜீரோ அப்போ அதே இன்னொரு கேஸ் நம்ம எடுக்கும்போது இந்த சைடு எடுக்கும்போது எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் எனக்கு நார்மலும் இந்த பக்கம் அப்போ இதனுடைய ஆங்கிள் என்னது ஜீரோ டிகிரி அப்போது இன்டெகரல் இஏ காஸ் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரியாக இருக்கும்போது எனக்கு வேல்யூ ஒன்று அப்போது இ ஏ அப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் எடுக்கும்போது அதே எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் இ ஏ அதே காஸ் தீட்டா எனக்கு இது என்னது எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சாரி நார்மல் எனக்கு இந்த பக்கம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் நைன்டி டிகிரி அப்போ காஸ் நைன்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இல்லையா இப்போ இந்த நாலு சர்ஃபேஸுக்கும் நான் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இது 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 இப்போது இதை டோட்டலாக அப்போது இந்த ஹோல் சர்ஃபேஸில் இந்த ஹோல் ஏரியாவில் எனக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணால் ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஆட் பண்ணலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் சப்போ இன்டெகரல் இது ரொம்ப முக்கியம் இது என்ன டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னா க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா க்ளோஸ்டு இன்டெகரல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் க்ளோஸ்டு இன்டெகரல் அப்போது இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இங்கேருந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ்டு க்ளோஸ்டு இன்டெகரல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த இஏ ரைட்டா ஸோ 
காஸ் தீட்டா இது வந்து ஜென்ரலாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறது ரைட்டா ஸோ இஏ காஸ் திட்டா அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ஏரியா அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த டேர்மை டிஏ அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் அதாவது சின்ன சின்ன ஏரியா டிஏ ரைட்டா ஸோ முடிஞ்சது அப்போ இதுதான் க்ளோஸ்டு இன்டெக்ரல் அப்போது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸுக்கு அப்போது இந்த ஓவரால் ஏரியாவுக்கு எனக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்களேன் இது ஆல்ரெடி ஜீரோ இது போயிடுச்சு இது ஜீரோ அப்போ இது எனக்கு இஏ இது ஏ ஆனால் இது எனக்கு மைனஸ் இது ப்ளஸ் அப்போது இந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸுக்கு எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் எவ்வளோ பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஜீரோ ரைட்டா ஸோ நமக்கு ஒரு வேர்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து மேபி ஜீரோ இல்லை நெகட்டிவ் இல்லை பாசிட்டிவ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் உள்ளே போகும்போது அதனுடைய வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க லாஸ்ட் அதை கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் நெகட்டிவ் எனக்கு பாருங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் இந்த பக்கம் போகும்போது இந்த சர்ஃபேஸுக்கு எனக்கு நார்மலி இந்த டைரக்ஷன் அப்போ இது ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்றப்ப எனக்கு வேல்யூ என்ன வந்தது மைனஸ் உள்ளே போகும்போது எனக்கு மைனஸ் ரைட்டா அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உள்ளே போகும்போது அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எனக்கு வெளியே வரும்போது பாருங்களேன் எனக்கு நார்மலாக இந்த டைரக்ஷன் அப்போ எனக்கு என்ன வரக்கு பாசிட்டிவ் புரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இது தான் நம்ம இதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஃபுல்லாக படி படிக்க போகிறோம் காஸ் லாவை பற்றி தான் ஸோ இது எப்படி வந்தது அப்படின்றத நீங்கள் நல்லா கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபர்தராக நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் போகும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கஷ்டம் எதுவும் இருக்காது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்